വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ അഷ്ലി ടി സി ആൻഡ് വ്ളോഗ്സ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കിഡിലെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേക്ക് അധിക പേരും ഗേൾസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സിലും അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ക്രീം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിച്ച സമയങ്ങൾ ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അയച്ചെടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം അരിച്ചെടുക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് കോഴിമുട്ട ഇവിടെ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും വേറെ വേറെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലഫി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വയലാസൻ ചോദിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്പാച്ചിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോൾ കേക്ക് മോൾഡിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ബാറ്ററും നമ്മുടെ മോളിലോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീജിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയോണയുടെ വിപ് ടോപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു കിലോടെയാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എനിക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ കുറെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ യൂസ് വേണ്ട വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിയർ ഹിയർ ഷേക്ക് വെൽ ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ടു ഓപ്പൺ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേകാൾ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഡോൾ കേക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്കിതൊരു മേടി സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ടേണ്ടേബിളിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഐസിംഗ് കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കേക്ക് വെക്കുമ്പോ അത് അങ്ങ് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന്റെ മുകളില് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫുൾ ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലെയേഴ്സ് ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോൾ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൈഗറിന്റെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കൊരു സ്പാച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോൾ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ അതോടെ പിങ്ക് കളർ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ താഴെ ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഈ 
ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഡോട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് എന്റെ കൂടെ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു വലിയ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പൊ സി ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ Thank mm-hmm. you.